Հայաշալի առաջարկ աստիկ բրժկական կենտրոնից, ոգտվեք 20 հազար և ավելի դրամի ալեկսանդրիտային մազահերացման ծարայությունից, անցեք 40 հազար դրամար ժողությամբ լաբորատոր հետազոտությունների � Հերախոս 011-67-788-88, ներքին համար 161. Աստրիկ վրժկական կենտրոն առողջության պահպանման ձեր բանաձևը։ Կլավկոմը աչքի իվանդություն, որը բնարսում է տեսանի արդը և տանում անդարնալի կուրացման։ որոնք են դանդաղ զարգացող և աննկատ կուրացման հանգեսնող հիվանդության առաջացման և զարգացման պատճարները։ Ինչ աղտանշաններով է այն դրսևորվում։ Բուշվում է արդյոք։ Այս և գլավկոմ Հաղոկոման դա մի խում հիվանդություններ են, որոնց բնորոշ է տեսանյարդի բնորոշ պոպոխություններ, որոնք բերում են ի վերջո տեսողական վունքթյաների անվերադարձ պոպոխության և կորստի, տեսադաշտի բնորոշ պոպոխու� որպիսի հասկանանք ինչպես է զարգանում հիվանդությունը, մի փոքր պացատրեմ, որ ակնագնդում ենք ունենք ներ ակնային հեղուկ, հեղուկը արտադրվում է թարչային մարնի ելունների կողմից և դա մեր արդսունքը չի որ մենք տեսնում ենք, դա աչկի ներսում արտադրվող ներակնային հեղուկնա։ Արտադրվելուց հետո այդ ներակնային հեղուկը պետք է իր արտահոսքի ճանապարներով աչկից հերանա։ Հիմնական ճանապարը դա բբի շրջանով, առաջային խծիկի անգյուն կոչող կարուցվածքով, տրենաժային համակարքով և եվ էրջո երակային անոթային ծանցով է տեղի ունենում։ Դա կատարվում է աչկում պակ եղանակով և մենք դա չենք Եթե այդ հեղուկի արտահոսքը որև է հատվածում դժվարանում է, հեղուկը կուտակվելով բերում է ներակնային ճնշման բարցրացման։ Եվ արդեն էդ բարցր ներակնային ճնշումը կարող է զեղմել տեսանյարդը և մնասելով Սուսան ալեկսանդրոնը հիմնականում կարծես թե գլավոգոման առաջնային պուլում զարգանում է անախտանիր, ինչպես տարբերակել, որ գործ ունենք կամ առաջիկայում կաղ են գործ ունենալ գլավոգոմայի հետ, որոնք են այսպես ասաց Եթե դա բացանկյուն գլավոգոմա է, կարող են բոլորովին աղտանիշներ չլինել մինչև հիվանդության երորդ պուլը, այսինքն բավականին արտահայտված պուլը, բացենտը կարող են թանրապես չզգալ, որ ինքը խնդիր ունի։ Եվ դիմելով և պրովիլակցիք հետազոտություններով կարելի է հայտնաբերել տեսանյարդի փոպոխությունները։ Եթե խոսկը գնում է պակ անգին գլավոգոմ այդ դեպքում, ապա կանի որ պակ անգյան դեպքում կտրուկ ճնշման ներակնային ճնշման կտրուկ բարցրացուններ կարող են լինել անգամ սրտխարնոց, պսխում, տեսողության մշուշապատում, լուսի աղբյուրին նայել իստիածանի ուղերի արկայություն, բայց այս բոլոր նշանները սովորաբար դիտվում են, երբ ներակնային ճնշման կտրուկ բարցրացուն տեսադաշտի փոպոխությունները հիմնականում ծայրամասային հատվածից են սկսվում, բացենտները չեն սկում, որ իրենք խնդիր ունեն, մինչև այդ տեսադաշտի նեղացումը չի հասնում կենտրոնական հատվածի և միայն կենտրոնական � Ովքեր են հիմնականում ռիսկի խմբում Սուսան Ալեկսանդրովնը։ Հիսկի խմբում են հիմնականում դա տարիքն է, առաջնային է դա ներակնային բարձր ներակնային ճնշումն է։ 
բարձր ներակնային ճնշումը համարվում է հիմնական ռիսկի գործոնը, բայց դա չի մտնում հիվանդության բնորոշման մեջ, կանի որ կարող է լիննել ստացիստիկ վիճակագրոր են բարձր ներակնային ճնշում և չէ զարգանալ գլավոգումը, և հակարակը կարող է լիննել ծածր ներակնային ճնշում և զարգանալ գլավոգումը. Հիսկի խմբում են ժարանկականություն ունեցող պացենտները, այսինքն առաջին ժողում խնդիր ունեցող հիվանդները, բարձր աստիճանի կարճատեսները և ընդանրապես կարճատեսությունը կարող է լինել Հիսկի գործոն, հերատեսությունը բարակ եղջրաթաղանդը, ձիաբետը վարցր զարգիրակային ճնշումը, ծածր զարգիրակային ճնշումը, միգրենի եվս համարվում են, որ կարող են լինել հիսկային գործոններ։ Եվ նաև ես առաջնային և երկրորդային ետ բացատր մանժամնակեր, որ առանց նացրեցի մանկականը, մանկականի դեպքում, մինչև երեկ տարեկան երեխաների դեպքում դիտվող աղտանշաններն էլ կուզեի նշել, որով հետև մանկականի դեպքում � ձգվում է եղջերաթահանդը, պխտորվում է, արտակնապես աչկը կարող է չապսերով մեծ լինել անգամ դա բուվ տարմությում ծլի աչկ է անվանվում։ Եվ հիմնական նշաններն են դա լուսավախություն, արդունքահոսություն � դուք խոսեցիք, որ ունի նաև նախաժարանգական տրամադրվածություն, հնարավոր է ներ արգանդային պուլում պարձել, որ պտխի մոտ կարող է առաջանալ նաև գլավոգոմա։ Իրականում կան գենային մուտացյաներ և կան գեներ, որոնք բերում բայց նորպես այդպիսին մենք սկրինինգային հետազոտություններ չեն կանում և առայժմ էս ճուղը գլավուկում այի գտնվում է հետազոտությունների պուլում, այսինքն կա այդպիսի ուղվածություն, որ ինչքան շուտ ա� օգտագործվել, բայց առայժ են որպես այդպես սկրինինգային հետազոտություն դա չի արվում։ Շատ լավ, Սուսան ալեկսանդրովնա խոսենք նաև բուժման մեթոդների մասին, մասնավորապես աստղիկ բրշկական կենտրոնը ակնաբուժական գաղկոման նախ մինչը բուժելը մենք պետք է աղտորոշենք և մեր բաժանունքը հագեցած է բոլոր անրաժեր ծարկավորումներով այդ աղտորոշումը դնելու համար, աղտորոշման համար կատարվում են բացի ընդհանուր ակնաբուժական հետազոտություններից, ակնահատակի հետազոտությունից, տեսանյարդի, վոտո նկարումից և եղջերաթաղանդի հաստության որոշումից, անկյան այսպես կոչված գոնյոսկոպյա հետազոտությունից բացի, Աղտորոշումից հետո բուժման մեթոդները գլավուկում այդ դեպքում կարելի է բաժանել երեկ հիմնական խմբի, դա դեղորայքային, լազերային և վիրահատական մեթոդներն են, բոլոր մեթոդներն էլ ուղված են ներակնային ճանշումը իչեցնելուն և եղաց տեսողությունը պահպանելուն։ Կանի որ առայժրոմ գլավոգումայի վնասած տեսողությունը մենք հետ բերել չենք կարող անում, գտնեն մեթոտներ այդ վնասված նյարդաթելերն ու նյարդային բջիջները վերականքնելու համար, բայց առայժրամ ամբողջ էդ բուժման նպատակը ներակնային ճանշումը իչեցնելն է և եղաց տեսողությունը պախպանել է։ Այսինքն ամբողջությամ տեսողությունը վերականգնել այս պարակայում հնարավոր չէ ամբողջ աշխարում։ Այն ինչ-որվը նասված է 
վերականգնել չենք կարող, բայց մեր նպատակը եղացը պահպանելն է։ Եվ բոլոր մեթոդները տեղորայքային, լազերային և վիրահատական ուղված են նրակնային ճնշումը իչեցնելուն, տեղորայքի և լազերույ դեպքում դա կարելի է անել կամ արտահոսքը լավացնելու, նրակնային հեղուկի արտահոսքը կամ նրակնային հեղուկի արտադրությունը պակասեցնելու հաշվին։ Վիրահատական եղանակով կատարվում է արտահոսքը լավացնելու նպատակով և մեթոդները շատ բազմաթիվ են, կախված է անկյան բաց և պակ լինելու տեսակից, ըստ դրայնք որոշում, թե որ մեթոդն է ավելի ճիշտ, այսինքն որ մեխանիզմով է գնում տվել խնդիրը և ըս դրա ուժման, որ մեթոդը ավելի ճիշտ կլինի։ Սովորաբար բուժումը սկսվում է ավելի մեղ միեղանակներով, դեղորայքով և լազերով, բայց այժմ կան նաև մինի ինվազիվ կլավոգում այն վիրահ Այսինքն որև է մեթոդով մենք հիվանդությունը չեն կարող վերացնել։ Եվ կարող է կյանքի որոշակի պուլում այն մեթոդը, որ նախապես ընտրված էր, ուշման համար փոպոխվի, լրացուցիչ միջամտությունների այլ մեխանիզմներով և տաբերի անրաժշտության նորից, որև է միջամտության դեղորայքի կամ լազերային ալ գործողության ավելացվան։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում բրշկույի հաշվի արնելով ձեր պրակցիկան կլաու Արդյուկ տարացված է Հայաստանի Հանրապետությանում։ Հայաստանում ես կտնում եմ, որ տարացված է բավականի և կանի որ աղտորոշման մեթոտներն էլ այժում մեզ նարավորություն են տալիս ավելի վաղ պուլում հայտնաբերել հիվանդությունը Եթե եսպես ահամաշխարային մակարդակով վերցնենք, համարվում է, որ գլաղոկուման երկրորդ տեղն է զբաղեցնում կուրության պատճարներից։ Հանու առաջինը համարվում է կատարակտան, բայց կատարակտայի վիրահատությունը կարելի է անելուց հետո կատարակտայի իչեցրաս տեսողությունը վերականգնել, գլավուկում այդ է պքում դա արդեն ասեցությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու� Հասնագետ նշրեիք, թե ինչ անդարնալի հետևանքներ կարող է բերեր գլավոգոման, եթե ժամարնակին չաղթորոշենք և դրա բուժման հստակ կուրս չանցնենք։ Ժամանակի նաղթորոշումը առաջին հերթին մեզ թույլ է տալիս պահպանել � Հոպոխությունները ի վերջո կարող են բերել իհարկե տեսողության անվերադարձ կորստի, աչկի ծավի, արտակին տեսքի պոպոխության անգամ ակնագնդի կորստի։ Այդ իսկ պատճարով ժամանակին կանգատների դեպքում դիմել է ժարանգական կարևոր են գլավոգուման ժամանակին հայտնաբերելու համար։ Շատ շնորակալ եմ բրշկույի հետաքրքիր և մասնագիտական այժումյական զրույցի համար։ Ես եմ եմ շնորակալ։